அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் அருள்ராஜ் இப்ப நம்ம பார்க்க போற பதிவு எதை பத்தினா மாட்டு தீவின பில்லு இது மாடு மட்டும் கிடையாதுங்க பில்லு துண்ட எல்லா ஜீவராசிக்கும் இது உணவா பொருந்தும் இந்த பயிரோட வளர்ச்சிக்கு பாத்தீங்கன்னா வாரம் ஒரு தண்ணி வச்சா போதும் மாசத்துக்கு ஒரு தீனி வச்சா போதுங்க இந்த பில்லுல மொத்தம் ஏழு வகை இருக்குதுங்க அந்த ஏழு வகையில நம்ம பார்க்க போறது மூணாவது ரகம் அதாவது கோத்ரி டைப் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ரகம் வந்து விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப லாபகரமா இருக்குதுங்க விவசாயிகளுக்கு மட்டும் கிடையாது வியாபாரிகளுக்கும் இது லாபகரமா இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க கடைசி வரைக்கும் பாருங்க விவசாயி அவங்களோட கருத்துக்களை சொல்லி இருக்கிறாங்க வியாபாரியும் அவங்களோட அனுபவத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோவை மறக்காம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பயிர் அறுபது நாள் பயிருங்க ரெண்டு போ ரெண்டு தீனி கொடுக்கலாங்க அந்த அறுபது நாளில் வாரம் ஒரு தண்ணி பாசனுங்க அதாங்க இது வந்து ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் இந்த அறுவடை கட்டிங் பண்ணலாம் ஒரு ஆடை போட்டால் அறுபது நாள் வரல வெட்டிக்கலாம் ஆறு தடவை வெட்டலாம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஓட்டலாம் தண்ணி மட்டும் தாங்க செலவு வேறு எந்த செலவும் கிடையாதுங்க ரொம்ப கம்மியான செலவுங்க லாபகரமாக இருக்கும் முன்னே நான் நெல் நாட்டேங்க நெல் எவ்வளோ இதாக ஆக மாக்குது அறுபது நாள் அறுவடை பண்ணுவோம் வருஷத்துக்கு ஆறு தேர் தான் நாங்கள் அறுவடை பண்ணுறதுங்க ஏக்கருக்கு வந்து ஆறு ஏக்கருக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு டன்னு முப்பது டன்னு வெட்டுங்க இது அது நெல் விலை இது ஒரு ஆதாயமாக இருக்குதுங்க அதனால தான் அந்த பயிர் இடுறாங்க மாட்டு தீவனங்களை மாட்டுக்குனால எங்கள் குடும்பத்துக்கு தேவையான மாட்டு தீவனத்துக்கு தேவையான பிள்ளை எடுத்துக்கிறங்க இது வந்து மாட்டு தீவன பில்லு மஞ்சள் பில்லு சொல்லுவாங்க இது வந்து கோயம்புத்தூர்ல கண்டுபிடிச்சது ஒன்னு ரெண்டு ரகம் கொஞ்சம் அதிகம் ஈல்டு கிடையாது அதுக்கடுத்து வந்து ரெண்டாவது மூணாவது ரகம் வந்து ஈல்டு அதிகமா வருது அதனால அதுக்கப்புறம் இதை நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணி இதே போட்டுட்டு இருக்கோம் ரெகுலரா ரெகுலரா அது கோ ஃபைவ்ங்கிறது கோ ஃபோர் இருக்குது அடுத்து கோ சிக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இது நேப்பியர் ஒரு ரகம் வந்துருக்கு புதுசா அதெல்லாம் வந்து பால் உற்பத்தி கூட கிடைக்குது ஆனால் ஈல்டு கிடைக்கல எங்களுக்கு கிடச்சது வந்து ஈல்டு வந்து கோத்திரி தான் ஈல்டு மெயினாக ஈல்டு கோத்திரி கிடைக்கிது ஓரளவுக்கு நல்லா லாபகரமாக இருக்குது இது வந்து ரெகுலராக மாட்டுக்கு வந்து ஒரு மாட்டுக்கு குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு லிட்ரு ஆறு லிட்ரு கறக்கிற மாட்டுக்கு நாற்பது கிலோ வரையும் போடலாம் ஒரு நாளைக்கு இப்போ பார்த்தீங்கனாக்கா பாண்டிச்சேரியில் இந்த புல்லு மாட்டு தீவனம் புல்லு வியாபாரம் பண்ணுறோம் இப்போ எப்படி எப்படினு பார்த்தீங்கனாக்கா நாங்கள் இங்கே வந்து விவசாயிகிட்ட போட சொல்லி விவசாயிகிட்ட ஒரு ரூபாய் எடுக்கிறோம் ஆள் கூலி வண்டி சத்தம் எல்லாம் பார்த்து ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் போய்ட்டு இப்போ வண்டி சத்தெல்லாம் கணக்கு பண்ணி கிலோமீட்டர் தகுந்த மாதிரி நாங்கள் ரேட்டு வச்சு போடுவோம் இங்கே எடுக்கிறது ஒரு ரூபாய்க்கு எடுக்கிறோம் ஆனால் இங்கே லோக்கலில் கொடுக்குறது ரெண்டு ரூபா ரெண்டு ஐம்பது தான் கொடுக்குறோம் லோக்கலில் பாண்டிச்சேரி வரையும் மற்ற ஏரியாவுக்கு தான் அந்த கிலோமீட்டர் வச்சு வண்டி வாடகை வச்சு கொடுக்கும் இந்த மாட்டு தீவன பில்ல பத்தி வீடியோ நீங்க பாத்திருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் அமைஞ்சிருக்கு நம்புறோம் மேலும் இந்த விவசாய சம்பந்தப்பட்ட நிறைய வீடியோக்கள் நீங்க பாக்கணும்னா மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி